வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட் டேம் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூனிட் டூ மெசர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் வேல்யூ ஆவரேஜஸ் இதில் லாஸ்ட் மாடல் ஓகேங்களா அதில் மோடை பற்றினா ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ மெயின் மீடியம் வரையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ லாஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் மோடோட ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க செக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்ம ரீகேப் பண்ணணும் மீடியமை பற்றி நம்ம ஒரு ரீகேப் பண்ணணும்னா லாஸ்ட் செக்ஷன் மாடல் இந்த நைன்த் மாடல் வந்துச்சா அதில் என்ன பார்த்தோம் மீடியம் இப்போ இது என்ன சீரியஸ் கண்டினியூஸ் சீரியஸ் அதோடைய ஃபார்முலா எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் டிவைடட் பை எஃப் இன்ட்டு சி நல்லா வச்சுக்கோங்க எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் டிவைடட் பை எஃப் இன்ட்டு சி இதை ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கணக்குக்கு கண்டினியூஸ் சீரியஸ் இந்த கணக்குக்கு நம்ம ஒரு சம் செஞ்சோம் ஃபுல்லாக செஞ்சு லாஸ்ட்டாக ஆன்சர் நம்ம கொண்டு வந்தோம் இது இதுவும் கணக்கில் உள்ளது இதுவும் கணக்கில் உள்ளது இது மட்டும் கண்டுபிடிச்சு அதை பிரித்து இந்த ஃபார்முலாவில் அடாப்ட் பண்ணி இந்த ஆன்சர் கொண்டு வந்தோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் மூணு டேபிள் போட்டு ஃபார்முலா எழுதி நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா முடிஞ்சு ஓகேங்களா இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு செய்ய சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்க வெரி குட் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க டன் யூ டன் யூ எக்ஸலண்ட் ஒர்க் அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லாஸ்ட் மாடல் மீன் பார்த்தாச்சு மீடியன் பார்த்தாச்சு இப்போ பார்க்க போகிறது என்னது மோடு மோடு வேல்யூ வாங்க போவோம் ம் இப்போ மோடில் வந்து பேசிக் மாடல் அதில் மாதிரியே தான் பே டைரக்ட் அண்டு டிஸ்கிரீட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படி ஃபார்முலா அப்படின்னா மோடுனாலே நம்ம தேரியில் பார்த்தோம் ரிப்பீட்டட் ஐட்டம்ஸ் அண்டு ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது அதிகமான வேல்யூவோ அதுதான் மோடு இப்போ பாருங்கள் இதில் எது அதிகமான வேல்யூ எழுவத்தி ஏழு இதே தான் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு மூணு தடவை வந்திருக்கு அப்போ எது ரிப்பீட்டடாகவும் எது ஹையஸ்ட்டாகவும் இருக்கோ அதுதான் வேலை இப்போ இதை பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்கில் பாருங்கள் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எழுவத்தி ஏழு எத்தனை டைம்ஸ் வந்திருக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ தேர் இஸ் மோடு மார்க் இஸ் செவன்ட்டி செவன் எத்தனை மார்க்கு அதிக தடவை வந்திருக்காங்க வாங்கியிருக்காங்க இப்போ சப்போஸ் எழுவத்தி ஏழு இல்லாமல் அறுபத்தி ரெண்டு ஆறு மாதிரி வாங்கியிருக்காங்கன்னா அப்போ மோடு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா எல்லாமே ஒரு தடவையாக இருந்துச்சுன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது அதை போட்டுடணும் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு மார்க்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வந்துருச்சுனாலே அதுதான் மோடு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க மொதல் இது வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ எதுன்னு பார்க்கணும் அது எல்லாமே சிங்கிள் வேல்யூ ஆகும்போது அது மட்டும் வந்துச்சுன்னா இப்போ எல்லாமே ஒரே ஒரு எழுவத்தேழு தான் இருக்குது அதான் ஹையஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் எழுவத்தேழு சப்போஸ் இங்கே மூணு எழுவத்தேழு இருக்கனால மூணு எழுவத்தேழு நம்ம ஹையஸ்ட் இதாக கொடுக்கணும் இப்போ இல்லை ஹையஸ்ட் பாருங்கள் எண்பது இருக்குது ஏன் இப்போ நம்ம எண்பது எடுக்கலை எழுவத்தேழு வந்து மூணு தடவை வந்திருக்கு அதனால் மோடிஸ் எழுவத்தி ஏழு இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சா இதே இது இப்போ அந்த ஒரே ஒரே எழுவத்தேழு வந்துச்சுன்னா அப்போ இதில் ஹையஸ்ட் எது எண்பது அப்போ எண்பது தான் மோடாக வந்திருக்கும் இங்கே ஏன் எண்பது நம்ம போடலை ரிப்பீட்டட் ஐட்டம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இருக்கு இதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ரிப்பீட்டடு ஐட்டம் எந்த வேல்யூ ஒன்று அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட திரும்ப திரும்ப வருகின்றனவோ அதான் மோடு வேல்யூ அப்போ உங்களுக்கு ஈஸி தானே எப்படி கணக்கு கொடுத்தாலும் அந்த கணக்கில் டைரக்ட் மெத்தட் அண்டு டிஸ்கிரிட் மெத்தடில் திரும்ப திரும்ப எந்த வேல்யூ வருதோ அதுதான் மோடு மார்க் அப்போ இந்த ஆன்சர் இஸ் செவன்ட்டி செவன் ஓகேங்களா இப்போ டிஸ்கிரிட் சீரியஸ் பார்ப்போம் கண்டினியூஸ் சீரியஸ் மோடில் அந்த மோடு யூஸ் பண்ணி கண்டினியூஸ் சீரியஸ் அப்போ இந்த கண்டினியூஸ் சீரியஸில் வந்து எப்படி கண்டினியூஸ் சீரியஸ் கண்டுபிடிப்போம் குட் ஜீரோ டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு டென் டென் டு ஃபிஃப்டீன் யாவும் இருக்கா அவங்களுக்கு மெயின் மீடியம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கிளாஸ் இன்ட்ரல் வச்சா அது என்ன சீரியஸ் கண்டினியூஸ் சீரியஸ் வெரி குட் இப்போ இதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இதுக்கு மாறும் முக்கியமான ஃபார்முலா மாறும் எப்படி மீடியனுக்கு வந்துச்சு அதுமாரி இங்கே ஒரு மோடுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாறும் அந்த ஃபார்முலா என்னது மோடு இசட் அதாவது ஷார்ட் ஃபார்ம் இசட்டுமோ அங்கே எக்ஸ்பார் இங்கே மீடியன் இங்கே இசட் அடிமோ எல் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஜீரோ டிவைடட் பை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் டூ நோட் பண்ணிக்கோங்க எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஜீரோ டிவைடட் பை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் டூ இன்ட்டு சி இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் செய்யும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இப்போ பாருங்கள் அந்த டேபிள் ஃபார்முலா இப்போ அந்த கணக்குக்கு பாருங்கள் இந்த கணக்க
அந்த எக்ஸுங்கிறதால கணக்கில் உள்ளது எல்லாம் அப்படியே எழுதணும் இங்கே ஆறு காலமாக பிரிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் மதர் டேபிள் முக்கியமான டேபிள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது எக்ஸ் வேல்யூ கணக்கில் உள்ளது இந்த ஒய் வேல்யூ வந்து மத காலத்தில் அப்படியே எழுதிடுங்க இந்த கணக்கில் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் டென் நைன் டூன்னு இருக்குல்ல அதைத்தான் இங்கே மத காலம் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு இது அஞ்சு பதினாலு பத்து ஒம்பது ரெண்டு மத காலம் ஓகேங்களா இது கணக்கில் உள்ளது இது மத காலம் அப்படியே எழுதிடுங்க எந்த வித மாற்றமும் இல்லை அடுத்தது வரும்போது ரெண்டாவது வரும்போது இந்த ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டுங்க மூணு அடுத்த இதை விட்டுட்டு அஞ்சையும் பதினாலையும் கூட்டுங்க பத்தொம்பது அடுத்தது இந்த ரெண்டையும் விட்டுட்டு பத்தையும் ஒம்பதையும் கூட்டுங்க பத்தொம்பது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பேர் இல்லை இப்படி ஒரு இதை இந்த மத ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு நம்ம இதெல்லாம் தேரியில் படித்தோம் இப்போ யாவும் இருக்கா அதே மாதிரி இங்கே இங்கே வரும்போது மொதல் இதை விட்டுடணும் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சையும் கூட்டினா ஏழு பதினாலையும் பத்தையும் கூட்டினா இருபத்தி நாலு ஒம்பதையும் ரெண்டையும் கூட்டினா பதினொன்று அடுத்த நாலாவது வந்து எட்டு எப்படி வந்துச்சு மொதல் மூணு ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு எட்டு அடுத்த மூணு பதினாலு பத்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஒம்பது முப்பத்தி மூணு சரிங்களா அடுத்த இந்த இருபத்தொன்று எப்படி வந்துச்சு மொதல் அதை விட்டுட்டு அடுத்த மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஏழு இது பதினொன்று அடுத்த மூணு பத்து பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு அடுத்த இந்த இருபத்தொம்பது எப்படி வந்துச்சு மொதல் ரெண்டை விட்டுட்டு அடுத்த ம அடுத்த மூணு பதி அஞ்சு பத்தொம்பது இருபத்தி ஒம்பது இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ தான் அதை ரவுண்ட் பண்ணுங்க இதில் ஹையஸ்ட்டு பதினாலு இதில் பத்தொம்பது ரெண்டு பத்தொம்பது இருக்குது ரெண்டே ரவுண்ட் பண்ணி இதில் இருபத்தி நாலு ரவுண்ட் பண்ணுங்க இதில் முப்பத்தி மூணு ரவுண்ட் பண்ணுங்க இதில் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டுமே ஹையஸ்ட்டு இருபத்தொன்று இதில் இருபத்தொன்று பொதுவாக ஹையஸ்ட் வேலையெல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ குரூப்பிங் அனாலிஸ் டேபிள் இந்த மாதிரி இந்த காலத்தை அப்படியே இங்கே கொண்டு வாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதை அப்படியே இங்கிட்டு கொண்டு வாங்க ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ டென் டென் டு ஃபிஃப்டின் இந்த மாதிரி இப்படி காலத்தை அப்படியே ரிவர்ஸாக மாற்றுங்க மாற்றினதுக்கப்புறம் இப்போ மொதல் காலம் பதினாலு எதுக்கு நேரம் இருக்குது பதினஞ்சு டு இருபது அப்போ மொதல் இதில் பதினஞ்சு டு இருபதில் ஒரு கோடு ஒன்று ஏன்னா அந்த பதினாலாவது வேல்யூ இதில் தான் இருக்குது ஹையஸ்ட் வேல்யூ இங்கே தான் இருக்குது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்த ரெண்டாவது காலம் ரெண்டாவது காலத்தில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எதில் இருக்குது பாருங்கள் பத்தொம்போதும் இங்கேயும் அப்போ பத்தொம்போதும் வந்து எதில் இருக்குது பத்து பத்து டு பதினஞ்சில் ஒன்று இருக்குது இன்னொரு பத்தொம்போது வந்து இந்த பத்தொம்போது பாருங்கள் பத்து டு பதினஞ்சு இந்த ரெண்டோட கூட்டல் தான் அப்போ பத்து டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு டு இருபது பத்து டு பதினஞ்சில் ஒன்று பதினஞ்சு டு பதினஞ்சில் ஒன்று அடுத்த இந்த பத்தொம்பது இருபது டு இருபத்தஞ்சில் ஒன்று இருபத்தஞ்சு டு முப்பது அப்போ ஒன்று ஒன்று அப்போ இந்த மாதிரி மூணாவது இது பாருங்கள் மூணா இருபத்தி நாலு இந்த இருபத்தி நாலு எதோட டோட்டல் வரும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பத் இந்த ரெண்டோட டோட்டல் பத்து அப்போ பதினஞ்சு டு இருபது இருபது டு இருபத்தஞ்சு அப்போ மூணாவது பாருங்கள் பதினஞ்சு டு இருபது இருபது டு இருபத்தஞ்சு போட்டிருக்கோமா அடுத்த நாலாவது இது பாருங்கள் முப்பத்தி மூணு இது எதோட டோட்டல் வரும் உங்களுக்கு மொதல் மூணுங்கப்போ இந்த மூணு வரும் ஃபுல்லாக இருபத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு அப்போ பதினஞ்சு டு இருபது இருபது டு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு டு முப்பது நாலாவது பதினஞ்சு டு இருபது இருபத்தஞ்சு டு இருபது இருபத்தஞ்சு டு இதே மாதிரி இந்த டோட்டல் எதுக்கும் அதுக்கு நேராக ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா போட்டிங்கன்னா கடைசியில் இந்த டோட்டல் போடும்போது லாஸ்ட்டாக இவங்க ரொம்ப எது பாருங்கள் ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஆறு அப்போ இந்த பதினஞ்சு டு இருபது தான் மாடல் வேல்யூ அதைத்தான் இங்கே இந்த மொதல் இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா பதினஞ்சு டு இருபது அதுதான் இங்கே மாடல் வேல்யூ எடுக்கிறோம் இதில் லோயஸ்ட்டாக போய் தான் என்னது எல் கரெக்டாக இது எல் இது வந்து எஃப் ஒன்று இது எஃப் ஒன்று இது எஃப் ஜீரோ இது எஃப் டூ இது எஃப் ஒன்று அதுக்கு மேலே உள்ளது எஃப் ஜீரோ கீழே உள்ளது எஃப் டூ கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து ஒவ்வொருக்கும் இட வழி அவ்வளோ இருக்குது அஞ்சு ஜீரோ டூ ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு இருக்கா அவ்வளோதான் இதுதான் வரும் எல் ஒன் பதினஞ்சு எஃப் ஜீரோ அஞ்சு இந்த அஞ்சு எப்படி இருந்துச்சு இந்த பதினாலுக்கு மேலே உள்ளது எஃப் ஒன் பதினாலு எஃப் டூ பத்து சி ஈக்குவல் டு அஞ்சு இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினாலு மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டு இன்ட்டு எஃப் ஒன் பதினாலு மைனஸ் எஃப் ஜீரோ அஞ்சு மைனஸ் டென்னு இன்ட்டு எஃப் டூ இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ பதினஞ்சு ப்ளஸ் இது வச்சா ஒம்பது இதெல்லாம் இது பண்ணால் பதிமூணு இன்ட்டு அஞ்சு இந்த நாற்பத்தஞ்சு பை பதிமூணு டிவைட் பண்ணால் பதினெட்டு புள்ளி ஆறு சார் ஸோ இதுதான் முக்கியமான கணக்கு ஒரே ஒரு கணக்கு தான் இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் கான்ஃப்ளிகேட்டடான கணக்கு இதை கரெக்டாக நீங்கள் அனலைஸ் ப
அடுத்த காலத்தில் மொத மூணை கூட்டணும் அடுத்த காலத்தில் அடுத்த மொத இதை விட்டுட்டு அடுத்த மூணை கூட்டணும் அடுத்ததில் இந்த ரெண்டு இதை விட்டு மூணை கூட்டணும் மீதி எல்லாம் ஹையஸ்ட் எதுன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே இருக்கும் அந்தந்த வேலையோ பிரித்து பிரித்து கொடுத்து இதில் எது ஹையஸ்ட்டுன்னு பார்க்கும் அவ்வளோதாங்க வெரி 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 சிம்பிள் மெத்தட் அது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மெயின் மீடியம் மோடு எது கேட்டாலும் நீங்கள் செஞ்சிடலாம் அழகாக மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இந்த மூணு மாடல் தான் இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் வேறு எந்த கணக்கும் வராது இது ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கணக்கு நிறையா கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இதே மாதிரி இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இந்த இருக்கலாம் இதே மாடலில் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதே மாடலில் வாங்க உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இதே நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இதோட செகண்ட் யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோஸை டவுன்லோட் பண்ணது திரும்ப திரும்ப போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ செகண்ட் யூனிட்டும் நம்ம முடிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்ம இருபத்தேழு டு இருபத்தெட்டு எல்லாமே இருக்குது அரசன் பிள்ளையின் பகுதி புக்கிலையும் உங்களுக்கு வித் ஆன்சர் ஆன்சரோடையும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் டாபிக் வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் மெசர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பெஷன்ஸ் அதை நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு சம் அசைன்மெண்ட் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் முடிய முடி அசைன்மெண்ட் டெஸ்ட் எதுனா வைப்பாங்க அதையும் நீங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணி நல்லா மார்க் எடுங்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் அ நைஸ் டே